మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ నిన్న హెల్త్ అండ్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి పదకొండవ పిఆర్సీని వర్తింపచేస్తూ ఒక సర్క్యులర్ అనేది జారీ చేయడం జరిగింది ఈ సర్క్యులరు దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చారు జీవో నంబర్ ఫైవ్ని బేస్ చేసుకొని ఇవ్వడం జరిగింది జీవో నంబర్ ఫైవ్ని బేస్ చేసుకొని మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక మెమోను జారీ చేశారు ఆ మెమో ఆధారంగా డిఎంహెచ్ఓ అనంతపుర్ వాళ్ళు ఒక సర్క్యులర్ను జారీ చేయడం జరిగింది ఈ సర్క్యులర్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈసీ ఏఎన్ఎంలకు సంబంధించినటువంటి టైం స్కేల్ను పేర్కొనలేదు హడావిడిగా అయితేనేమి ఏదో ఒక సాంకేతిక లోపం వల్ల అయితేనేమి కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈసీ ఏఎన్ఎంలకు సంబంధించినటువంటి టైం స్కేల్ను అక్కడ ఇవ్వలేదు ఈ టైం స్కేల్ను ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని చాలామంది ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు ఈసీ ఏఎన్ఎంలు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏం జరిగాయి దీన్ని ఏ విధంగా క్లారిఫై చేస్తారు అన్నటువంటిది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా స్టాఫ్ నర్సులకు సంబంధించినటువంటి శాలరీని ఒక గ్రేడ్ పెంచాలి అన్నటువంటిది కూడా ఒక ప్రపోజల్ ఉంది ఈ ప్రపోజల్ను కమిషన్ సిఫార్సు చేసింది మరి అది ఎంతవరకు వచ్చింది అది అవుతుందా లేదా అన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం మొట్టమొదట ఈసీ ఏఎన్ఎంలకు సంబంధించి అక్కడ ఏమిచ్చారు టేబుల్లో చూడండి ఈసీ ఏఎన్ఎంస్ ముప్పై ఏడు మంది ఉన్నారు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి యాజ్ పర్ రెఫరెన్స్ థర్డ్ సైటెడ్ అన్నారు ఇక్కడ రెఫరెన్స్ థర్డ్లో ఏముంది చూడండి రెఫరెన్స్ థర్డ్లో జీవో ఎంఎస్ నంబర్ ఫార్టీ అని ఉంది ఈ జీవో ఎంఎస్ నంబర్ ఫార్టీలో ఈసీ ఏఎన్ఎంలకు సంబంధించినటువంటి స్కేలు ఎంత ఉంది అంటే ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై ఉంది ఈ ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై ఉన్నటువంటి దాన్ని కరస్పాండెంట్గా ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బైకి పెంచుతూ టైం స్కేల్ని ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ టైం స్కేల్ని ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు చూడండి విత్ రిగార్డ్ టు ఈసీ ఏఎన్ఎంస్ ద పోస్ట్ ఆర్ శాంక్షన్డ్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అండ్ నో టైమ్ స్కేల్ హ్యాస్ బీన్ అలాటెడ్ హెన్స్ ద మినిమమ్ టైమ్ స్కేల్ నాట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ది అథారిటీస్ ఈసీ ఏఎన్ఎంస్ అపాయింట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకు టైమ్ స్కేల్ ఇవ్వలేదంట రెండు వేల మూడు నుంచి పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు రెండు వేల మూడు నుంచి పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి టైమ్ స్కేల్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇక్కడ జీవో ఎంఎస్ నంబర్ ఫార్టీలో ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై ఉంది కదా దానికి కరస్పాండెంట్గా ఏమి ఇవ్వాలి ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఇవ్వాలి అలా ఇస్తే సరిపోతుంది అయితే ఈసీ ఏఎన్ఎంలకు సంబంధించి మళ్ళీ చిట్ట చివరి పేజీలు అంటే పేర్లన్నీ ఇచ్చారు కదా ఎక్కడిచ్చారు ఈ పేర్లు అనెక్జూర్ ఏలో ఇవ్వడం జరిగింది అనెక్జూర్ ఏలో ఇచ్చినటువంటి ఈ పేర్లు అన్నిటి తర్వాత ఏమిచ్చారు అంటే చూడండి అక్కడ కూడా మరి మీరు బాగా గమనించండి స్క్రీన్ పైన కూడా చూపిస్తూ ఉన్నాం మినిమమ్ టైమ్ స్కేల్ ఫర్ ఈసీ ఏఎన్ఎం విల్ బీ గివన్ ఆన్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గైడ్లైన్స్ ఫ్రమ్ ది కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్ కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్ నుండి పై అధికారుల నుంచి వాళ్ళు క్లారిఫికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈసీ ఏఎన్ఎంలకు సంబంధించినటువంటి టైమ్ స్కేల్ను కూడా ప్రకటిస్తాము అని ఇక్కడ స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈసీ ఏఎన్ఎంలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై శాలరీ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల ముప్పైకి కరస్పాండెంట్గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై ఉంది దానికి కరస్పాండెంట్గా ఎంత ఇస్తారు ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై అనేది ఖచ్చితంగా మీ శాలరీ అవుతుంది మీరు ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అయితే స్టాఫ్ నర్సులకు సంబంధించినటువంటి శాలరీని ఒక గ్రేడ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శాలరీ ఎంత ఉంది ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై ఉంది ఎక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ గ్రేడ్లో ఉంది ఇదే ఫిఫ్టీన్త్ గ్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ గ్రేడ్ శాలరీని ఇవ్వాలి స్పెషల్ గ్రేడ్ శాలరీ ఎంత ఉంది నలభై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఉంది అంత శాలరీ అంటే ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై నుంచి నలభై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై స్పెషల్ గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి అన్నటువంటి సిఫార్సు చేసింది ఆ సిఫార్సు ఎంతవరకు వచ్చింది అన్నటువంటి అంశం మీద క్లారిటీ తీసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ సబ్ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నర్స్ మిడ్ వైఫ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ విత్ క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ది రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ ఎ నర్స్ అండ్ మెటర్నిటీ అసిస్టెంట్ అండర్ ది యాక్ట్ ఇక్కడ చూడండి రికమెండేషన్స్ ఏమని రికమెండ్ చేసింది ద క్యాటగిరీ ఆఫ్ స్టాఫ్ నర్స్ హ్యాస్ ది సేమ్ క్వాలిఫికేషన్స్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ ది స్టాఫ్ నర్స్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్
నలభై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై గ్రేడ్ సిక్స్టీన్ అక్కడ గ్రేడ్ సిక్స్టీన్ ఉంది ఆన్ పార్ విత్ దట్ ది స్టాఫ్ నర్సెస్ ఆఫ్ ది మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ నౌ రికమెండెడ్ బై ది కమిషన్ థస్ ఇంప్రూవింగ్ బై వన్ గ్రేడ్ అంటే ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఒక గ్రేడ్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము ఇక్కడ చూడండి ప్రస్తుతం ఎంత ఉంది ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఉంది ఈ ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఉన్నటువంటి దాన్ని నలభై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై గ్రేడ్ సిక్స్టీన్కు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి గ్రేడ్ సిక్స్టీన్కు పెంచాలి అని కమిషన్ రికమెండ్ చేసింది అయితే కొంతమంది అన్క్వాలిఫైడ్ నర్సెస్ ఉన్నారు అన్క్వాలిఫైడ్ నర్సెస్ ఇఫ్ ఎనీ స్టిల్ ఇన్ సర్వీస్ విల్ హవ్ ఎవర్ కంటిన్యూ టు డ్రా ఏ పే గ్రేడ్ ఆఫ్ లెవెంత్ థర్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఈ విధంగా ఎవరైతే అన్క్వాలిఫైడ్ ఉన్నారో అంటే క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అలాగే ఉంచి క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అంటే అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఫుల్ఫిల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మాత్రము స్పెషల్ గ్రేడ్కు పెంచాలి అని కమిషన్ రికమెండ్ చేసింది కమిషన్ ఈ విధంగా రికమెండ్ చేసేదాని కోసం కారణాలు ఏంటి అని పరిశీలిస్తే చూడండి ద కమిషన్ ఫైన్స్ దట్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఆప్తాల్మిక్ ఆఫీసర్ విత్ హోమ్ ఏ కంపారిజన్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాన్ హ్యాజ్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ పాస్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ విత్ ఫిజిక్స్ అండ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఆర్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్లస్ ఏ పాస్ ఇన్ టూ ఇయర్ ఫుల్ టైమ్ డిప్లొమా కోర్స్ ఆఫర్డ్ బై ది రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ అండ్ రీజనల్ ఐ హాస్పిటల్స్ ఇట్ ఈస్ హవ్ ఎవర్ ఏ స్టాండ్ అలోన్ పోస్ట్ విత్ నో ప్రమోషనల్ ఆపర్చునిటీస్ వేర్ ఆస్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ స్టాఫ్ నర్స్ హ్యాజ్ పొటెన్షియలీ ఏ లాంగ్ లాడర్ ప్రమోషనల్ ఆపర్చునిటీస్ హ్యాజ్ హెడ్ నర్స్ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ గ్రేడ్ టూ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ గ్రేడ్ వన్ ఏడి డిడి విచ్ ఆర్ పొజిషన్డ్ అట్ గ్రేడ్స్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ రెస్పెక్టివ్లీ మోర్ ఓవర్ ద టూ పోస్ట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ స్కిల్ లెవెల్స్ వీ ఆల్సో ఫైండ్ దట్ ఇన్ ది నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పిఆర్సీస్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఆప్తాల్మిక్ ఆఫీసర్ హ్యాజ్ అసైన్డ్ కంపారిటివ్లీ హయ్యర్ పే స్కేల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఆప్తాల్మిక్ అసిస్టెంట్ అనేటువంటి వాళ్ళు స్టాఫ్ నర్స్ కంటే ఎక్కువ శాలరీ తీసుకుంటున్నారు స్టాఫ్ నర్స్ కంటే పనులు తక్కువ అన్నా కానీ వాళ్ళకి హయ్యర్ శాలరీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని బట్టి స్టాఫ్ నర్స్ కూడా పెంచాలి అన్నటువంటిది ఇక్కడ డిమాండ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ ద క్వాలిఫికేషన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇట్ ఈస్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ విత్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ దిస్ అపార్ట్ దేర్ డ్యూటీస్ ఇన్వాల్వ్ క్యారియింగ్ అవుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టు బ్రింగ్ డిజైన్డ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ అబౌట్ ది కమ్యూనికబుల్ అండ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ ఇమ్యునైజేషన్ ఎట్సెట్రా విచ్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కంపేర్డ్ టు అసైన్డ్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ స్టాఫ్ నర్స్ మోర్ ఓవర్ ద పే స్కేల్ అసైన్డ్ టు దిస్ కేటగిరీ హ్యాస్ బీన్ అట్ ఏ కంపారిటివ్లీ హయ్యర్ లెవెల్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పిఆర్సీస్ ఇక్కడ బాగా గమనించినట్టయితే స్టాఫ్ నర్సులు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఆప్తాల్మిక్ అసిస్టెంట్ హెల్త్ ఎడ్యుకేటరు వీళ్ళు స్టాఫ్ నర్సుల కంటే ఎక్కువ శాలరీ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ స్టాఫ్ నర్సుకు సంబంధించినటువంటి పోస్టుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్యతను గుర్తించినటువంటి కమిషన్ ఏం చేసింది వీళ్ళకు స్పెషల్ గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై నుంచి నలభై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బైకి స్పెషల్ గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని కమిషన్ సిఫార్సు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా కమిషన్ చేసినటువంటి సిఫార్సులను ఎంతవరకు వాళ్ళు పట్టించుకున్నారు అంటే ఎనిమిదవ తారీఖునే కమిషన్ రికమెండేషన్స్ని ఇచ్చింది స్పెషల్ గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ను పెంచాలి అని అయితే పదమూడవ తారీఖు మళ్ళీ డిఎంహెచ్ అనంతపూర్ వాళ్ళు ఒక సర్కులర్ను జారీ చేశారు దాంట్లో ఎలాంటి హైక్ లేకుండా ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై అలాగేనే ఉంచి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే కమిషన్ చేసినటువంటి సిఫార్సులను పట్టించుకోలేదు అని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు చేసేటువంటి హార్డ్ వర్క్ పేషెంట్లతో చేస్తున్నటువంటిది కోవిడ్ పేషెంట్లు ఇరవై నాలుగు గంటలు వారు చేస్తున్నటువంటి సేవలకు ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి అని నేను కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను